بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقبل البروشن هتش تواف شروع قرار شروع قربه كي دوي ركعات نماز قرآن تهبه جينا অন্যান্য মসজিদে সারা পৃথিবীর সমস্ত মসজিদে প্রবেশ করার আগে তাহিয়াতুল মসজিদ হিসেবে দুই রাখার নামাজ পড়তে হয় যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন যখন তোমরা কেউ মসজিদে প্রবেশ করো তো বসার আগে দুই রাখার নামাজ পড়ে নাও কিংবা দুই রাখার নামাজ পড়ার আগে বসবে না সারা পৃথিবীর মসজিদের নিয়ম কিন্তু হারামে মাক্কির কিংবা বাইতুল্লাহর নিয়মটা একটু আলাদা বাইতুল্লাহ নিয়মটা হচ্ছে আপনি যদি মসজিদে প্রবেশ করেন সর্বপ্রথম কি করবেন তওয়াফ শুরু করবেন সেটা আপনার ফরজ তওয়াফ হোক কিংবা নফল তওয়াফ হোক সর্বপ্রথম আপনি তওয়াফ শুরু করবেন আর যদি আপনি তওয়াফ করতে না চান আপনি যদি তওয়াফ করতে না চান তাহলে তখন আপনি না দু রাখার পরে বসবেন কোরআন তেলাওয়াত করবেন জিকিরাত কিন্তু তাওয়াফের আগে দুই রাখার পড়তে হয় যে না এরকম কোনো কথা শরীয়তে নেই বরং তাওয়াফের পরে দুই রাখার পড়তে হয় তাওয়াফের পরে দুই রাখার পড়তে হয় দু নম্বর কথা হচ্ছে যে কখন তালবিয়া পাঠ করা বন্ধ করতে হবে তালবিয়া বন্ধ করতে হবে আপনি দশ তারিখে দশ তারিখে জামারাতুল আকবাকে যখন প্রথম পাথর মারবেন যে তখন আপনার তালবিয়া বন্ধ হবে তার আগে পর্যন্ত আপনার তালবিয়া চলতে থাকবে অর্থাৎ আট তারিখে ন তারিখে দশ তারিখের সকালবেলাতেও আপনার তালবিয়া পড়তে পারতে যেমন মিনা থেকে আপনি আপনি জামারাতের উদ্দেশ্যে পাথর মারার জন্য আসছেন জামারাতুল আকবাকে তখন আপনি তালবিয়া পড়তে পড়তে আসবেন আল্লাহ অনুরূপভাবে আপনি সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনি ওই তকবিরও পড়বেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর তকবির এবং তালবিয়া দুই পড়বেন আর যখন আপনি জামারাতুল আকবাকে প্রথম পাথরটা যখন মেরে ফেলবেন তখন কিন্তু আপনার তালবিয়া বন্ধ হয়ে গেল এরপরে আপনি আর তালবিয়া কখনোই পড়বেন না থাকলো আপনার তাকবির যে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আলহামদ এই তাকবির কিন্তু আপনি তেরো তারিখের আসার পর্যন্ত পড়তে থাকবেন আরাফার দোয়া হচ্ছে বিশেষ করে যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমি এবং আমার পূর্বে যত নবী আরাফার ময়দানে এসেছেন সকলে এই দোয়াটি পড়েছেন এটাকে না সমস্ত নবীদের বা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বিশেষভাবে এই দোয়াটি পড়ার কথা বলেছেন আর থাকলো অন্যান্য যে কোনো দোয়া জহরের এবং আসরের নামাজ দুই রাখাত দুই রাখাত করে একত্রে পড়ে নেওয়া হয় আরাফাই তারপরে সন্ধ্যা পর্যন্ত অর্থাৎ সূর্য ডুবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আপনি দোয়া করতেই থাকেন উঠে বসে দাঁড়িয়ে শুয়ে যে কোনো অবস্থাতে আপনি পারবেন শুধুমাত্র দোয়া করুন কারণ এই দিনটা হচ্ছে দোয়া দোয়ার দিন এই জন্যই হাজিদেরকে আরাফার ময়দানে যে সিয়াম পালন করা মাকরু যেহেতু সিয়াম পালন করলে ব্যক্তি হবে শারীরিক দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে আর এই দিনটা হচ্ছে দোয়ার দিন বেশি বেশি করে দোয়া করতে হবে সেই জন্য হাজিদেরকে আরাফার ময়দানে আরাফার মাঠে যখন তারা অবস্থান করছে সেই মতো অবস্থায় তাদের সিয়াম পালন করা মাকরু